اپریل پھول کہاں سے آیا ہے گوروں سے آیا ہے عیسائیوں سے یہودیوں سے ان لوگوں سے آیا ہے مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک گناہ تو اس میں یہ غیر قوموں سے نقالی غیر قوموں سے نقالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ انہی میں سے ہوگا پھر انہی میں اپنے آپ کو شمار کریں دنیا میں جب ان جیسی حرکتیں کرو گے تو اللہ قیامت میں شناختی کارڈ میں اپنے آپ اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دینا اسلام لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے کام بھی انسان کو اسلام والے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیز چھوڑ دیں گناہ ہے بہت سا دوسرا اس میں نقصان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے باز دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا من غش فلی سے منا جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اپریل پھول نام ہی دھوکے بازی کا ہے چاہے وہ تفریح کی بنیاد ہو نام ہی دھوکے بازی کا ہے دوسرا جرم اس میں کیا ہو گیا دھوکے بازی کا تیسرا جرم قرآن میں آتا ہے اللہ نت اللہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت جھوٹ انسان کبھی منہ سے بولتا ہے اور کبھی عمل سے کرتا ہے آپ نے کسی کے پاس ڈبا بھیج دیا وہ سمجھا مٹھائی کا ڈبا ہے کھولا تو اندر سے گلے سڑے ٹماٹر نکلے صحیح ہے نا تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کا جھوٹ بولا نا اگر تفریح میں ایسا کر رہا ہے انسان دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے تو تفریح میں جو ہے پھر تفریح کے لیے ایسا دن متعین کریں یا ایسا ٹائم ہو جس میں غیر قوموں سے نقالی نہ اسلام میں کسی دوست کے ساتھ تفریح کی بھی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بوڑھی عورتیں جنت میں وہ بیچاری رونے لگی ڈر گئی تو آپ نے پھر فرمایا کہ جائیں گی مگر جوان ہو کے جائیں گی اس بڑھاپے میں نہیں جاؤ گی جوان خوش ہونے لگی علماء نے لکھا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے تو اس کو پہلے تکلیف دی تو مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے تو علماء نے لکھا یہ تکلیف بہت بڑی خوشی کا پیش قیمت بعض دفعہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے کے جو خوشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ سواری کے لیے مجھے اونٹنی چاہیے آپ اونٹ چاہیے آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے لو اس نے کہا اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا وہ کیسے اس پہ سوار ہوں گا تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نزا کیا کرتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو مزاح میں اور مذاق میں فرق ہے اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مذاق ہوتا ہے مزاح نہیں ہوتا مذاق کسے کہتے ہیں یا تو اس میں تمسخر ہوتا ہے دوسرے کا مذاق اڑانا اس کی, اس کی تزلیل کرنا اس کو رسوا کرنا اس کو مذاق کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیوں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ کیا میرا تیرا مذاق ہے کہتے ہی نہیں کہتے اس میں تکلیف ہو یعنی دوسرے کی تزلیل ہوتی ہے دوسرا عنصر مذاق میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کا جبکہ مزاح اسے کہتے ہیں کہ القا اس سرور فی قلب المومن کسی مومن کے دل میں سرور ڈالا جاتا ہے خوشی ڈالی جاتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ تمسخر ہوتا ہے مزاق ہوتا ہے مزاح نہیں ہوتا سمجھ میں آ رہی ہے بات مزاح اور چیز ہے مزاح میں ایسا ایسی لطیف بات کرنا جس سے دوسرے مسلمان کا دل باغ باغ ہو جائے خوش ہو جائے اس, اس کو مزاح کہتے ہیں تو پہلی خرابی کیا ہوئی یہ دن کس کا ہے غیر قوموں کی نقالی دوسری خرابی اس میں کہ اگر آپ دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں اس میں اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے دھوکا ہو رہا ہے تو دھوکے کا گناہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے نا وہ دھوکے کا گناہ تیسرا جھوٹ کا گناہ قرآن میں آتا ہے لانۃ اللہ کادی چوتھی بات یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے ایسا مزاح کر رہا ہوں جیسے نبی نے کیا تھا بوڑھی عورت کو کہہ دیا تھا نبی نے نا کہ بھائی بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی تو اس قسم کا میں مزاح کر رہا ہوں دوست کے ساتھ مجھے پتا ہے میں جب ڈبے میں مٹھائی بھر کے بھیجوں گا وہ مٹھائی سمجھ کے کھولے گا اندر سے گلے سڑے ٹماٹر نکلیں گے تو وقتی تکلیف تو ہوگی لیکن بعد میں بہت ہنسے گا وہ ممکن ہے یہ دلیل کوئی دینا نہیں یاری بات سمجھ
तो ना हमने उसको धोखा दिया हमने कब कहा था इसमें मिठाई है हमने कहा था डब्बा है हम मिठाई के तीन डब्बे भेज रहे हैं डब्बे का कहा था ये तो नहीं कहा था डब्बे के अंदर मिठाई भी है तो ना तो इसमें धोखा है ना तकलीफ दे रहे हैं वक्त ही तकलीफ है लेकिन उसको मिठाई खाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना इस मिजाह में आएगा तो फिर भी यह नाजायज है इसलिए नाजायज है कि इस मिजाह के लिए आप वो दिन सेलेक्ट कर रहे हैं जो दिन ईसाइयों ने सेलेक्ट किया है गैर मुस्लिमों अच्छा काम सवाब का काम भी गैर कौमों की नकाली की वजह से हराम हो जाता है रसूल सल्लाम ने हुक्म दिया दस मुहर्रम का रोजा रखो साहब ने कहा यहूदी भी रखते फरमाया फिर दस गया हम दो दिन का रखेंगे ताकि उनसे मुशाबहत ना हो अब ये नहीं कि आप अप्रैल फूल दो दिन मनाना शुरू कर दें वो यकम को मनाते हैं हम हम एक और दो दोनों को मनाएंगे वो तो नबी ने इसलिए दस मुहर्रम का रोजा रखा कि दस मुहर्रम का दिन तो मुकदस है ना वो तो वैसे ही रोजा रखने और इस्लाम से पहले से चला आ रहा था तो यहूदियों की वजह से पहले से जो अच्छा काम चला रहा है वो छोड़ा थोड़ी जाएगा क्योंकि वो कर रहे हैं हम छोड़ दें तो फरमाए कि नहीं जिस हद तक मुशाबत खत्म हो सकती है वो इस तरह के वो एक रखते हम दो रखे तो ये जो अप्रैल फूल में जो मिजा है ये तो मुबाह चीज है ना इसमें एक या दो दिन तीन दिन आप मिलाएंगे तो भी गैर कौमों की नकाली रहेगी तो इसमें मजाक करना भी हराम और मिजाज करना भी हराम किसी से मुसलमान से मिजाज करना है तो उसके लिए कोई किसी और दिन कर लिया करें समझ आ रही है डब्बा भरे हमारे तलबा जब भी कोई बात हो ना खुशी की तो मुझे कहते हैं उस्ताद जी आप मिठाई खिलाएं तो मैं उनसे कहता हूं तीन डब्बे कल मेरी तरफ से तो अगले दिन देखते हैं खाली हाथ आ रहा है कहते हैं वो डब्बे तो मैंने मैं कहता हूं डब्बों के पैसे मैं दे देता हूं पांच पांच रुपए का एक डब्बा आता है तो वो आप खरीद लें कहते हैं मिठाई तो कहते हैं मैंने डब्बे का वादा किया था मिठाई का वादा नहीं किया तो वक्ती तौर पर तो उनको एक धचका लगता है वो ये क्या हो गया लेकिन फिर खुशी भी होती है वो बात तो बड़ी टेक्निकल किस्म की है सही लेकिन ये इस दिन करना इसलिए इसलिए हराम है कि इसमें गैर कौमों की नक्काली ये तो मैं उस मिजाह की बात कर रहा हूं जिसमें ना दूसरे का की तजलील है ना धोखा है ना झूठ है क्योंकि आपने जब डब्बा भेजा तो डब्बे का ही बोला था ना झूठ नहीं है इसमें और दूसरे का दिल खुश हो रहा है यह भी हराम है इस दिन जबकि इस दिन जो मजाक होते हैं वो मजाक होते हैं मिजा नहीं होते उनमें खालिश अदन झूठ होता है और दूसरे को तकलीफ होती है हादसा भी होते हैं उसकी वजह से इसका गुना और ज्यादा बढ़ जाए इसलिए बाइकआउट करें बिल्कुल इन चीजों का अल्लाह ताला बचने की तोहफी अता फरमाए